தமிழ் வாழும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி இந்த தேடலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு அப்புறம் பாடல் மற்றும் ஆடியோ வடிவங்களில் மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தின எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு அதை பற்றின ஒரு சின்ன தேடல் தான் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் தேடல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் எழுதி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க மேலும் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க நம்மளோட வீடியோ உடனுக்குடனே அப்டேட் கிடச்சிடும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாடல்களின் நேரத்தை வைத்து தூரத்தை கணக்கிடும் தலைமுறை நாம் அதே நேரத்தில் எம்பி த்ரீ பாடல்களை கேட்ட கடைசி தலைமுறையும் நாமாகத்தான் இருப்போம் இணையத்தில் அதிகம் டவுன்லோடு செய்யப்படும் ஆடியோ வடிவமான எம்பி த்ரீ தொடர்பான காப்புரிமை நிறுத்தப்படுவதே அதற்கு காரணம் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த ஃபவுன் கோப்பர் ஐஏஎஸ் என்ற ஆய்வு நிறுவனம் தான் எம்பி த்ரீ ஆடியோ ஃபார்மேட்டை உருவாக்கி வளர்த்தெடுத்தது தொண்ணூறுகளில் அறிமுகமான இந்த ஆடியோ வடிவம் குறைந்த மெமரி திறன் கொண்டது என்பதால் இணைய உலகில் மிகவும் பிரபலமானது தற்போது எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட்டை விட அதிக தரம் கொண்ட ஆடியோ ஃபார்மேட்டுகள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டதால் எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட் தொடர்பான சில மென்பொருள்களை காப்புரிமைகளாக நிறுத்தப்படுவதாக அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளது மேலும் புதிதாக உற்பத்தி செய்யப்படும் கருவிகளுக்கு எம்பி த்ரீ தொடர்பான காப்புரிமை வழங்கப்பட மாட்டாது எனவும் பயன்பாட்டில் இருக்கும் கருவிகளில் எம்பி த்ரீ பயன்படுத்துவதில் எவ்வித பிரச்சனையும் இருக்காது எனவும் அந்நிறுவனம் கூறியுள்ளது சரி வாங்க எம்பி த்ரீ எப்படி பிரபலமானதுன்னு பார்ப்போம் ஒரிஜினல் ஆடியோ ஃபைலானது சின்ன சின்ன விவரங்களையும் சேமித்து வைத்திருக்கும் உதாரணத்திற்கு இயல்பான மனிதர்களால் இருபது முதல் இருபதாயிரம் ஹெட்ஸ் வரையிலான அதிர்வலைகளை மட்டுமே உணர முடியும் இதை கேட்கும் ஒளித்திறன் என்பார்கள் சிடிக்களில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரிஜினல் ஆடியோ ஃபைல் ஃபார்மேட்டுகள் இந்த அதிர்வலைகளையும் தாண்டி விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது நாற்பத்தி நாலாயிரத்து நூறு ஹெட்ஸ் வரையிலான அதிர்வலைகள் கொண்ட விவரங்களையும் டிஜிட்டல் வடிவில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் எனவே தான் அவை அதிக மெமரி கொண்டதாக இருந்தன ஒரே ஒரு ஆடியோ சிடியில் சில பாடல்கள் மட்டுமே சேமிக்க முடிந்தன மேலும் அதிக மெமரி அளவை கொண்டிருந்ததால் எளிதாக அவற்றை பரிமாற முடியாமல் இருந்தது இதை மாற்றி அமைத்து குறைந்த அளவு கொண்ட ஆடியோ ஃபைலாக மாற்றியதால் எம்பி த்ரீ ஆடியோ வடிவம் இணைய உலகில் ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட் ஆனது தேவையற்ற விவரங்களை நீக்கியது மனிதனின் கேட்க மொழித்திறனின் விவரங்களை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு மற்ற தேவையற்ற விவரங்களை நீக்கிவிடும் எனவே ஆடியோ ஃபைலானது கம்பேர் செய்யப்பட்டு அதிக மெமரி மிக குறைந்த மெமரியாக சேமிக்கப்படும் எம்பி த்ரீ ஃபார்மேட்டை பொறுத்தவரை பல நூறு மெகாபைட்கள் மெமரி திறன் கொண்ட ஒரிஜினல் பாடல் கூட சில மெகாபைட்கள் மாற்றப்பட்டு சேமிக்கப்படும் உலகம் முழுவதும் எம்பி த்ரீ இசைவிடம் மிகவும் பிரபலமாக உருவாக இதுதான் காரணம் இணைய வளர்ச்சியில் எம்பி த்ரீ பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தினாலும் ஒரிஜினல் ஆடியோ விட கொஞ்சம் தரை குறைவானதாகவே இருந்தது பிட்ரேட்டுகளை பொறுத்து எம்பி த்ரீ ஆடியோ வடிவத்தின் தரம் நிர்மாணிக்கப்பட்டது எம்பி த்ரீ அறிமுகமான போது மியூசிக் ஆல்பங்களை விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்கள் இதனை கடுமையாக எதிர்த்தன காப்புரிமையை மீறி கிட்டத்தட்ட அனைத்து பாடல்களும் இணையத்தில் இலவசமாக புழங்கின விலை கொடுத்து மியூசிக் ஆல்பங்களை வாங்கிய ரசிகர்கள் இலவசமாக இணையத்தில் இருந்து டவுன்லோடு செய்ததை ஆடியோ கேசட் நிற்கும் நிறுவனங்கள் விரும்பவில்லை இரண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு ஆப்பிள் நிறுவனம் எம்பி த்ரீ பாடல்களை கேட்கும் ஐபாட் கருவியை அறிமுகப்படுத்தியது அப்போதும் ஆடியோ கேசட் விற்பனை செய்யும் நிறுவனங்கள் இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தன ஆனால் அதன் பின் நடந்ததெல்லாம் வரலாறு தான் ஐபோன் விற்பனை மூலமாக ஸ்மார்ட் போன் விற்பனையில் ஆப்பிள் நிறுவனம் நிலைத்து நிற்க ஐபாட் தான் விற்பனை தான் மிகவும் முக்கிய காரணமாக இருந்தது இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலேயே எம்பி த்ரீ வடிவத்தை விட கூடுதல் பலன் கொண்ட ஏஏசி ஆடியோ வடிவத்தை ஆப்பிள் நிறுவனம் பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டது அது மட்டுமில்லாமல் தற்போது ஐடியூன் வழியாக இணையத்தின் பாடல்கள் லீகாக டவுன்லோடு செய்ய முடியும் தற்போது யூடியூப் போன்ற ஆன்லைன் ஸ்ட்ரீமிங் தொலைக்காட்சி மற்றும் வானொலி சேவைகளில் எம்பி த்ரீ வடிவத்தை விடவும் தரம் வாய்ந்த ஆடியோ வடிவங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அட்வான்ஸ் ஆடியோ கோடிங் எனப்படும் ஆடியோ வடிவமானது அதிக தரத்துடன் குறைந்த மெமரி கொண்டதாக உள்ளது எனவே எம்பி த்ரீ வடிவத்தை விட இது அதிகம் பயன்பட்டு வருகிறது எம்பி த்ரீ ஆடியோ வடிவத்தை உருவாக்கிய ஃபோன் கோப்பர் ஐஏஎஸ் ஆய்வு நிறுவனம் தான் இந்த ஆடியோ வடிவத்தையும் உருவாக்கி காப்புரிமை வைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது என்ற உலக தாரக மந்திரமானது உலகில் உள்ள அத்தனை விஷயங்களுக்கும் பொருந்தக்கூடிய ஒன்று மாற்றங்களை உள்வாங்கிக் கொண்டு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி முன்னேறுவது என்பது எல்லா துறையிலும் நடக்கக்கூடிய இயல்பான விஷயம்தான் எனவே எம்பி த்ரீ ஆடியோ வடிவதற்கு அடுத்தபடியாக தரமான ஆடியோ வடிவங்களுக்கு மாறுவதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம தேடலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேடல் இனித்தை தொடரட்டும் நன்றி